。五年前，即一九三八年十月二日，试飞员马塞尔·多雷驾驶德瓦蒂纳蒂五百二十元型机进行了首次试飞。这是第二次世界大战期间法国最好的战斗机，但在一九四零年五至六月的战斗中，这种战斗机并没有保护法国免遭德国空军的蹂躏。德瓦蒂纳蒂五百二十的前身是第五百一十三战斗机。由于其性能无法满足法国军方的要求而没有服役，法国似乎并不急于对这架战斗机进行试飞和改进。尽管试飞早在1939年3月就已经顺利完成，法国国防部还订购了200架这种战斗机，但第一架量产型直到1939年11月才完成总装。第五百二十元型机与量产型的区别在于尾翼更加低矮，只有一个简单的尾鞘而非尾轮。试飞过程中，原型机没有喷漆，并且拆除了滑动座舱盖，便于试飞员紧急逃生。随着二战的爆发，订单增加到一千八百架，一九四零年四月又增加到两千二百五十架。然而，直到一九四零年五月十日，纳粹德军开始入侵法国，此时这种战斗机仅仅生产了二百四十六架，其中只有一百七十六架完成，并交付法国空军。由于服役时间很短。许多飞行员都没有充分掌握这种战斗机的操纵技巧。然而，五月十三日，法国空军将德瓦蒂纳蒂五百二十投入了战斗。两天之内，这种先进战斗机就击落了十架德国飞机，其中包括四架梅赛施密特 BF 一百零九战斗机，自身仅损失了两架。由于发动机功率较低，飞行阻力较大，德瓦蒂纳第五百二十在飞行速度上并不如 BF 幺零九 E， 但在水平机动性方面却更胜一筹。五月底，德瓦蒂纳蒂五百二十开始在法国空军的四个战斗机航空队服役，但就数量而言，这款战斗机明显少于已经落后的莫拉纳、索尼 IMS 四百零六，后者在法国投降之前都是法国战斗机部队的主力机型。一九四零年六月二十五日停战协定签订时，法国飞机制造厂已经成功组装了四百三十八架德瓦蒂纳蒂五百二十战斗机，日产量达到了十架，但为时已晚。在四十五天的激烈战斗中，法国飞行员驾驶德瓦蒂纳蒂五百二十战斗机击落了一百零八架德国和意大利飞机，自身损失数量约为一百架，但其中大部分是因为机械故障、操作失误、机场遭空袭和防空炮火而损失的。据法国方面的统计，德瓦蒂纳蒂五百二十在空战时的损失与击落之比约为一比七，这是一个很好的表现。然而，由于整体战局的关系，法国仍然战败了。有趣的是。德瓦蒂纳蒂五百二十战斗机在后来的叙利亚和黎巴嫩广泛参战，用来打击法国的前盟友英国。一九四一年五六月间，阿里斯蒂德·百里安入侵叙利亚时，德瓦蒂纳蒂五百二十战斗机击落了二十七架英国飞机，空战中自身损失十一架，另有四十五架在机场遭空袭时损失。驾驶德瓦蒂纳蒂五百二十战斗机最出色的法国王牌飞行员是皮埃尔·勒格罗恩。他击落四架德国飞机、七架意大利飞机和七架英国飞机。